प्रणाम पिताश्री प्रातः काल सर्वप्रथम उठने मात्र से कोई लाभ नहीं होता और न ही सर्वप्रथम प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंचने से ही अपितु सर्वप्रथम प्रतियोगिता समाप्ति के स्थान पर पहुंचने से ही विजय प्राप्त होगी उचित कहा तुमने पुत्र शनि विजय किसकी होगी ये तो काल ही निर्णय करेगा शनिदेव सब पर अपनी कुदृष्टि डालकर विजय प्राप्त करना चाहते हैं क्यों प्राता काल देव आप इस समय प्रतियोगिता में आए हैं उचित होगा कि प्रतियोगिता की ही बातें करें चंद्रदेव की जय चंद्रदेव की जय चंद्रदेव की जय प्रतियोगिता जल में होती तो आपके ये वाहन आपको विजय दिला सकते थे किंतु यहां सूर्य देव आप कैसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने आ गए आपको तो अत्यंत महत्वपूर्ण तो कार्य करना होता है दिवस आरंभ आपके उदय से होता है और अंत आपके अस्ता जल से ये सब कब करेंगे आप <laughs> और हाँ चंद्रदेव का भी तो यही कार्य है ना उदय और अस्त अर्थात दो प्रतियोगी दो प्रतियोगी सृष्टि का कार्य कैसे करेंगे या तो सृष्टि का कार्य या प्रतियोगिता क्यों यमदेव अग्निदेव इस प्रतियोगिता में परिहास से नहीं गति से विजय प्राप्त होगी इसलिए व्यर्थ की बातों से नहीं अपने वाहन के वेग से हमें पीछे छोड़ने का प्रयास कीजिएगा वरुण देव की जय यमदेव की जय सूर्य देव की जय शनि देव की जय चंद्र देव की जय अग्नि देव की जय इंद्र देव की जय इंद्र देव की जय इंद्र देव की जय देखिए देवगन अंत में ही सही किंतु देवराज इंद्र पधार तो गए <laughs> इंद्रदेव स्वर्ग नहीं है ये हम देवता भूल जाएंगे कि आप देवराज हैं इस प्रतियोगिता में आपको पराजित करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे हम क्योंकि तो आपको पीछे छोड़ने में तो बहुत आनंद आएगा वीर कार्तिकेय की जय वीर कार्तिकेय की जय वीर कार्तिकेय की जय
कुबेर देव की जय कुबेर देव की जय कुमार कार्तिके हमें भी थोड़ा स्थान दीजिए अपने मयूर पंख को थोड़ा सा थोड़ा सा हाँ धन्यवाद कुमार कार्तिके कल भोर की प्रथम किरण के साथ देवताओं के बीच ये प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी इसीलिए तुम दोनों को तैयार रहना होगा पुत्र सभी देवता आ चुके हैं प्रतियोगिता प्रारंभ होने का समय भी हो गया है किंतु गजानन अभी तक क्यों नहीं आया देव गजानन मैं मैं अपने प्राण लगा दूंगा आपको विजय दिलाने के लिए आपके प्राण नहीं थोड़ी शक्ति से गति में वृद्धि चाहिए बस चलिए आगे बढ़िए अवश्य आपको अपनी सर्वोत्तम गति से आगे ले जा रहा हूँ मैं कनिक शीघ्रता करने का प्रयत्न कीजिए मुशद जी आप प्रयास करेंगे तो सब संभव होगा कैलाश से प्रारंभ होने वाली ये प्रतियोगिता निर्धारित करेगी कि आप सभी देवताओं में कौन प्रथम पूज्य प्रथम देवता होगा आपको तीर्थों की इस यात्रा को अपने वाहन पर आरूढ़ होकर पूर्ण करना है केवल तीर्थ स्थान पर पहुंचकर आपको वहां से विभूति चंदन जल लेने के लिए वाहन से उतरने की अनुमति होगी सभी देवगण अपने अपने स्थान पर आकर प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाएं। प्रतियोगिता प्रारंभ होने की घोषणा होने वाली है किंतु तो गजानन कहाँ है क्षमा करे ब्रह्मदेव किंतु हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए गजानन अभी तक नहीं आया है ब्रह्मदेव मेरे विचार से गजानन की प्रतीक्षा करने का कोई लाभ नहीं हमें यह प्रतियोगिता प्रारंभ करनी चाहिए गजानन का वाहन तो इतनी धीमी गति से चलता है कि उसके साथ गजानन का इस प्रथा में प्रतिभागी बनना न्यायोचित नहीं होगा जो भी हो सूर्य देव गजानन प्रतिभागी तो अवश्य होगा कहा हो गजानन शीघ्रता करो
वहां देखिए वो आ रहा है गजानन से हो गया मैं तो आपको विजयी दिलाने के लिए अपने प्राण लगा रहा था निराश मत होइए मूषक जी आप प्रयत्न कर रहे हैं ज्ञात है मुझे चिंता मत कीजिए हम अभी पहुंच जाएंगे और सफल भी अवश्य होंगे किंतु कैसे देव ऐसे देव आप इतनी तीव्र वेग से उतर रहे हैं मुझ, मुझे ऐसे पकड़ रखा है कहीं मैं आपके साथ गिर ना जाऊं प्रणाम फूफा जी प्रणाम मामा जी प्रणाम पिताश्री प्रणाम माँ पुत्र का जानन तुम्हें विलंब हो गया है शीघ्र जाकर अपना स्थान ग्रहण करो और हाँ अभी तो तुम अपना वाहन अपने साथ लेकर आए हो किंतु ज्ञात रहे प्रतियोगिता में तुम्हें अपने वाहन पर आरूढ़ होना अनिवार्य है Hmm. आप सभी तैयार हो जाइए मेरी शंख ध्वनि के साथ ही स्पर्धा आरंभ होगी कठिन समय आने वाला है भीषण देवासुर संग्राम में सर्वशेष देव का नेतृत्व आवश्यक है इसीलिए श्रेष्ठम देव ही विजयी हो
देवराज इंद्र हूं मैं और केवल मैं ही प्रथम देवता और प्रथम पूज्य कहलाने का अधिकारी हूं रावत तीव्रता से आगे बढ़ो विजयी होना है हमें अद्भुत रावत ऐसे ही बढ़ते रहो इंद्रदेव तो कुछ अधिक ही उत्साहित लग रहे हैं वेग से कैसे आगे बढ़ते कुमार कार्तिके अब देखेंगे इंद्रदेव प्रथम पूज्य की उपाधि किसे मिलेगी रावत और तीव्र गजानन कहा है मेरा वाहन थोड़ा और गति से चल पाता तो मैं भी सबको पराजित कर प्रथम पूज्य बनने की अपनी योग्यता प्रमाण करता कदाचित मुझे अपने वाहन मूषक जी को थोड़ी और गति से आगे बढ़ाने का कोई उपाय मिल जाता गजानन का विचार कर अपनी गति धीमी मत कीजिए देव सेनापति कार्तिके अन्यथा आप दोनों भाइयों को पराजय का सामना करना होगा के लौट क्यों रहे हैं नारायण नारायण प्रणाम त्रिदेव माताओ अद्भुत ऐसा प्रतीत होता है यदि रोचक होने वाली है यह स्पर्धा देवश्री नारद देवताओं में परस्पर द्वेष उत्पन्न करके आप अपना कार्य तो कर चुके आप उन्हें क्यों आए हैं नारायण नारायण देवताओं में उत्पन्न हो द्वेष ऐसा कदापि नहीं था मेरा उद्देश्य जगत कल्याण करता हूं पालन करता हूं आपका आदेश प्रभु ऐसी रोमांचक स्पर्धा मैं कैसे छोड़ सकता था और इस बात का तो आपको भी ज्ञात है प्रभु कि इस स्पर्धा का क्या है कारण चुनाव होगा और प्राप्त होगा हमें वो देवता जो करेगा हम सबका तारण मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि धीमे वाहन पे विराजमान है गजानन पीछे रह गए उसी कारण किंतु तीव्र गति वाले मयूर पे आरूर कार्तिके भी पीछे क्यों छूटे जा रहे हैं देवश्री नारद आप चिंता मत कीजिए पुत्र कार्तिके के पास इसका अवश्य उचित कारण है निसंदेह कुछ भी हो प्रभु मेरी तो अभी भी गजानन से ही आशा है आपको स्मरण है स्वामी किस तरह से वो आपका शंख ले गया था और आपको पता भी नहीं चला था बहुत बुद्धिमान है वो और अपनी बुद्धि के बल पे कोई ना कोई मार्ग अवश्य चुन लेगा आपकी बात को नकार भी तो नहीं सकता किंतु माता पार्वती आप निश्चिंत हो जाइए 
अकेले नहीं है गजानन देखिए कुबेर देव भी उनका साथ दे रहे हैं अरे वाह कुबेर देव जी ने तो गाजर दिखाकर अपने वाहन का वेग बढ़ा लिया ये तो अति उत्तम उपाय है हम्म, मैं भी कुछ उपाय करता हूँ सुन जी ध्यान रहे खाना नहीं है ये लड्डू मात्र दिखाना है मूषक जी को अरे नहीं नहीं आप क्या कर रहे हैं मूषक जी लड्डू चाहिए तो आगे बढ़ते रहिए रुकिए मत अपने प्राण लगाना चाहता हूँ आपकी विजय के लिए किंतु क्या करूँ प्रभु लड्डू देखकर लाल आ गया मुझे हाँ मूषक जी दोष आपका नहीं मेरा ही है मैं ही लड्डू दिखाकर आपको गति से आगे बढ़ने का लालच दिला रहा था कोई बात नहीं हम पुनः प्रयत्न करते हैं मूषक जी इस प्रकार इस प्रतियोगिता को कैसे सम्पन्न करेंगे हम दोनों गजानन भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं स्पर्धा छोड़कर यहाँ क्यों आ गए आप यही प्रश्न तो मैं तुमसे करने आया हूँ गजानन तुम अभी तक यहाँ क्यों रुके हुए हो अन्य देवता कितना आगे बढ़ गए और तुम अभी तक एक पग भी आगे नहीं बढ़े हो <laughs> माता अब तक तो मैं इसी बात से था प्रसन्न कि अकेले नहीं है गजानन किंतु ये देखिए कुबेर देव भी आगे निकल गए और पीछे रह गए गजानन ये क्या कुमार कार्तिक ये भी प्रतियोगिता त्याग कर पुनः लौट आए हैं क्षमा करें माता किंतु आपके पुत्र प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि कुमार कार्तिके और गजानन दोनों ही प्रथम पूज्य होने का अधिकार खो चुके हैं भैया आप मेरे कारण यहाँ मत रुकिए जाइए स्पर्धा में भाग लीजिए नहीं गजानन इस प्रतियोगिता में तो एक मुख्य प्रतिभागी तुम्हें भी होना चाहिए किंतु तो तुम्हारा ये वाहन मूषक अत्यंत धीमी गति का है मात्र इसीलिए तुम्हें पीछे छोड़कर मैं आगे कैसे जा सकता हूँ भैया इस स्पर्धा में भाग ले रहा हूँ मैं इससे मुख मोड़ कर भाग तो नहीं रहा हूँ ना कर्म करना महत्वपूर्ण है किंतु वो तो हम अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कर सकते हैं ना? आप मत रुकिए भैया क्योंकि आप अपने वेग से बढ़े तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकेगा अन्य देवता तो पृथ्वी तक पहुंच गए सबसे आगे तो मैं ही हूं बस ये तीर्थ स्थलों की यात्रा शीघ्रता से पूर्ण करनी होगी मुझे सूर्यदेव इस भ्रम में मत रहिए कि आपका वेग अत्यंत तीव्र है 
स्वयं को सर्वाधिक तेजस्वी समझते हैं ना आप अब मैं दिखाऊंगा आपको अपना तेज जिससे आपके ही नहीं आपके इन सब तश्वों के नेत्र भी चौंधिया जाएंगे प्रतिस्पर्धा में सब कुछ उचित होता है सूर्य देव प्रथम पूज्य बनकर आपका प्रणाम अवश्य स्वीकार करूंगा मैं माँ पिताश्री दोनों को हमसे कितनी आशाएं हैं भैया इसलिए मेरा कहना मान लीजिए आप जाइए वैसे भी आप विजयी हो या मैं एक ही बात तो है हम दोनों में कोई भेद कहाँ है के जल में स्नान भी कर लिया जब तक मैं स्नान करूंगा वो तो प्रभु विश्वनाथ के दर्शन कर काशी की यात्रा पूर्ण भी कर लेंगे बहुत विलंब कर दिया आने में देवगण समस्त देवता काशी तक पहुंच गए हैं और और देवराज इंद्र प्रथम है अच्छा है अभी तक तो मैं ही प्रथम हूं और अब किसी को अपने से आगे जाने नहीं दूंगा मैं आगे बढ़ो रावत अति उत्तम कहीं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़कर यदि तुम इस स्पर्धा में भाग नहीं लोगे तो मैं भी नहीं लूंगा मेरे लिए विजय नहीं मेरा परिवार अधिक महत्वपूर्ण है तुम अधिक महत्वपूर्ण हो गए जाने भैया यदि आप मुझे वास्तव में विजय होते देखना चाहते हैं, तो आप जाइए आगे विजय प्राप्त कीजिए आपकी विजय में ही मेरी जय होगी भैया अपने लिए नहीं तो मेरे लिए आगे बढ़िए 
और विजय प्राप्त कीजिए इस प्रतियोगिता में भाग्य आपका साथ दे यही कामना है मेरी भैया यदि मेरे स्थान पर तुम होते गजानन तो मुझे और भी अधिक प्रसन्नता होती यदि तुम विजयी हो सकते तो उस विजय को मैं अपनी भी विजय मानता आप चिंता मत कीजिए भैया मैं कुछ उपाय सोच लूंगा आप जाइए चिंता मत कीजिए मूषक जी जहाँ दृढ़ इच्छा है वहाँ मार्ग स्वतः मिल जाता है प्रतियोगिता में विजयी होने से अधिक महत्वपूर्ण है भाग लेना क्योंकि इससे हमें जीवन में आगे बढ़ने का और समस्याओं का सामना करने का अनुभव प्राप्त होता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.